ആദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ അശോക് കുമാർ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നു അയോധ്യ വിധിക്ക് ശേഷം പൌരത്വ നിയമത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആദ്യ ജനവിധിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ പരാജയത്തിനകത്ത് എന്താണ് തിരുത്തണമെന്ന് ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തണമെന്ന് ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ജനവിധി അംഗീകരിക്കുക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനവിധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അതിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുക എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ബി ജെ പിയെ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വരിക അതും ചെറിയ മാർജിൻ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊരു എലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആ എലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാളിച്ചകൾ അതൊക്കെ ബി ജെ പി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും തിരുത്തൽ വരുത്തുകയും ജനവിധി അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധമായ സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൌരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും അത് ജാർഖണ്ഡിലെ എലക്ഷനെ എപ്രകാരം ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേരള പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ മന്ത്രിമാര് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന പരാജയം അതൊക്കെ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വേർതിരിവുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എലക്ഷന്റെ സ്ട്രാറ്റജി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പിന്നെ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ബി ജെ പിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാളിച്ചകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ബാധകമായിരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാസഖ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും മഹാസഖ്യമായി ഉടലെടുത്ത് വരുമ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതിരിക്കും ഈ മത്സരിച്ച വിജയം നേടിയ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ആളുകൾ വിജയം നേടിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ട് വലിയൊരു തരംഗം ഉണ്ടായി എന്ന് അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതേ സമയത്ത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ന്യായീകരണം വിശദീകരണം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു സംശയം ഝാർഖണ്ഡിന്റെ പ്രചാരണ സമയത്ത് ഝാർഖണ്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് അമിത്ഷാ അടക്കമുള്ളവർ ഝാർഖണ്ഡിൽ ചെന്ന ഏറ്റവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു അതിനകത്ത് പൌരത്വ നിയമം പ്രധാന വിഷയമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ രാമക്ഷേത്രം പണിയും നാലു മാസത്തിനുള്ളിൽ അയോധ്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അമിത്ഷാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് നടത്തിയത് അതായത് ദേശീയ വിഷയങ്ങൾ കൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഝാർഖണ്ഡിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയത് അല്ല രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാതെ ജാർഖണ്ഡിൽ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ദേശീയ നേതാക്കൾ ജാർഖണ്ഡിൽ എത്തിയാൽ ദേശീയ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ പറയും പ്രാദേശിക നേതാക്കളാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കളാണ് സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ജാർഖണ്ഡിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകും അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷേ ഏത് വിഷയമാണ് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചത് ഏത് വിഷയങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ മേൽക്കൈ നേടിയത് എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വേർതിരിവുകൾ ആ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സാഹചര്യമാണ് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും കൂടുതൽ അനുകൂലം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കല്ല വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് കോൺഗ്രസിനല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് മുകളിൽ അവിടെ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വിജയമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്താൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകാൻ